చచ్చా అదే మాట తల్లి నీకు అధికారం లేకపోవడం ఏంటి ఇది నీ ఇల్లమ్మా అంటే నాకు ఏంటి మీద ఈ ఇంట్లో ఉన్న మనుషుల మీద పూర్తి అధికారం ఉంది ఇక్కడ నాకు పూర్తి స్వతంత్రం ఉంది కదూ ఏంటమ్మా ఎప్పుడూ లేని అంతా విచిత్రంగా మాట్లాడుతున్నావు విచిత్రం కాదన్నయ్యా బాధ్యతతో మాట్లాడాలని వచ్చాను మీ మీద అధికారంతో కాదు మమకారంతో ఒక మాట చెప్తాను వింటావా చెప్పమ్మా నీ మాట నేను కాదంటానా ఒకసారి కాదన్నందుకే ఇంత జరిగింది ఇంకెప్పుడు ఆ పరిస్థితి రానివ్వను చెప్పు నువ్వు వెంటనే వెళ్ళి ఉద్యోగంలో చేరాలి నా మాట కాదనను అన్నావు మర్చిపోయావా మాట తప్పకూడదు మాట నిలబెట్టుకుని మనసును చంపుకోమంటావమ్మా దేనికన్నయ్యా అంత కష్టం దేనికొచ్చింది ఉద్యోగం వదిలేసి చింతకాలం ఇలా కూర్చుంటావు ఉద్యోగం చేస్తానమ్మా కానీ అక్కడ కే అక్కడ ఏమైంది చింత వరకు నీకు అన్నం పెట్టిన సంస్థ నీ టాలెంట్ ను గుర్తించి పిలిచి మరీ నీకు ఉద్యోగం ఇచ్చిన సంస్థని ఇలా మధ్యలో వదిలిపెట్టడం ధర్మం అంటావా నేను ధర్మం అనో అధర్మం అనో ఆలోచించలేదమ్మా నా మీద వేసిన మచ్చని నిజం చేయడం ఇష్టం లేదనిపించింది అందుకే వచ్చేశాను తప్పు చేసావన్నయ్య నిన్ను నమ్మి నీ మీద అన్ని బాధ్యతలు పెడితే ఆ నమ్మకాన్ని వమ్ము చేసి ఎవరో ఏదో అన్నారని అన్నం పెట్టిన చేతిని వదిలిపెట్టి రావడం అన్యాయం ధాంధ్యం ఉందమ్మా డబ్బు పెడితే నాకంటే మంచి వ్యక్తులు నాకంటే నమ్మకస్తులు చాలా మంది దొరుకుతారా కానీ మనకు వినయ్ వర్మ గారు లాంటి మంచి వ్యక్తి దొరుకుతారా ఆయనకున్న హోదాకి నీలాంటి ఎంప్లాయీస్ ని కొన్ని వందల మందిని చేర్చుకోగలరు కానీ తనంతటి తానుగా నీకు ఫోన్ చేశారంటే ఆయన ఎంత మంచి వ్యక్తి అర్థం చేసుకో అలాంటి వారిని వదులుకోవడం ఎంత అవివేకమో ఆలోచించు నాకు వినయ్ వర్మ గారి మీద ఎలాంటి కోపం లేదమ్మా ఆయన అంటే ఇప్పుడే కాదు ఎప్పటికీ గౌరవమే కానీ కమలని మీద కోపం అంతేనా కమల్ని ఎవరన్నయ్యా నిన్ను నీ నిజాయితీని ప్రశ్నించడానికి నువ్వేంటో వినయ్ గారికి తెలుసు వినయ్ గారి మనసు ఏమిటో నీకు తెలుసు ఆ గౌరవాన్ని నిలబెట్టుకో అసలు కమల్ని అనేది అబద్ధం నీకు ఫోన్ చేసింది తను కాదనుకో అది కాదమ్మా నేను చెప్పేది ప్లీజ్ నువ్వు నాకు ఇంకేం చెప్పొద్దు అన్నయ్య నా మీద నీకు ఏమాత్రం ప్రేమ అభిమానం ఉన్నా నువ్వు వెంటనే జాబ్ లో జాయిన్ అవుతున్నా గుడ్ మార్నింగ్ సార్ గుడ్ మార్నింగ్ కూర్చో భాస్కర్ ఏంటి అలా ఆలోచిస్తున్నా ప్లీజ్ కూర్చో సారీ సార్ ఒకప్పుడు మీ మంచితనాన్ని చాలా అలసుగా తీసుకున్నాను నా మీద ఎంతో ఆప్యాయతతో జాబ్కి రిజైన్ చేయొద్దంటే మొండిగా ప్రవర్తించాను ఐఎమ్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ సారీ భాస్కర్ డోంట్ థింక్ లైక్ దట్ అవన్నీ నీ మనసులోంచి అప్పుడే తుడిచేయాలి నువ్వేం చేసినా నీ మీద గౌరవం పెరుగుతుందే కానీ తగ్గదు ఆత్మాభిమానం నిలబెట్టుకునే మనిషిని ఎవరైనా తప్పు పడతారా నీ స్థానంలో నేనుంటే నీకన్నా ఎక్కువగానే నేను స్పందించుండేవాణ్ణి థ్యాంక్ యూ సార్ మీ అభిమానానికి ఎలా కృతజ్ఞతలు చెప్పుకోవాలో అర్థం కావడం లేదు సి భాస్కర్ మనమందరం ఒక గూటి కింద ఉంటున్న వాళ్ళం మనలో మనకు కృతజ్ఞతలు రుణాలు అసలు ఇవన్నీ ఏంటి చెప్పు నీకేం కావాలో చూసుకోవాల్సిన బాధ్యత నా మీద ఉంది భాస్కర్ అలాగే మీ మీద కోప్పడే చనువు కూడా నాకుంది కమలితో నేను ఈ రాత్రికే మాట్లాడతాను 
ప్రశాంతంగా అన్ని వివరాలు చెప్తాను సరేనా మీరు హాయిగా మీ జాబ్ చూసుకోండి పర్వాలేదు సార్ ఆ విషయం వదిలేద్దాం నోనో మీరిప్పుడు కేవలం ఇక్కడ ఎంప్లాయీ మాత్రమే కాదు నాకు బావగారు కూడా మీరు ఇంతకుముందు ఇక్కడ ఎలా ఫ్రీగా ఉండేవారు ఇప్పుడు కూడా అలాగే ఉండండి చూడండి మనసులో ఎలాంటి సందేహాలు పెట్టుకోవద్దు ఓకే థ్యాంక్ యూ సార్ ఉంటానండి సారీ కమల్ని ప్రాణంతో లేని నిన్ను ఉపయోగించి మరో ప్రాణం నిలబెట్టడానికి మరో అబద్ధం ఆడుతున్నాను నువ్వెక్కడున్నా ఏ లోకంలో ఉన్నా నీ కోసం పరితపించే మనుషుల కోసం వాళ్ళ ఊహల్లో సజీవంగా నిండు నూరేళ్లు బతుకుతావు కదూ హలో మిస్టర్ రావ్ గుడ్ మార్నింగ్ డాక్టర్ గుడ్ మార్నింగ్ వెరీ గుడ్ మార్నింగ్ కూర్చోండి థ్యాంక్ యూ తను ఇప్పుడే పడుకు హవీషి ఈ వారం రోజుల్లో ఏదైనా డెవలప్మెంట్ కనిపించిందా అదే డాక్టర్ అప్పుడప్పుడు కాన్షియస్లోకి వస్తుంది అలాగే అస్పష్టంగా మాట్లాడుతుంది కాసేపు ఎందుకో టెన్షన్ పడుతుంది మళ్ళీ అలాగే పడుకుంటుంది ఇప్పుడిప్పుడే ఆమె బ్రెయిన్ లో మెమరీ సిస్టమ్ యాక్టివ్ అవుతోంది అది ఫుల్ టైం మెమరీగా మారే వరకు ఆ స్ట్రగుల్ తప్పదు ఒక్కోసారి తన బాడీ మూమెంట్స్ కరెక్ట్ గా కంట్రోల్ చేసుకుంటుంది ఒక్కోసారి కంట్రోల్ కావడం
చూసుకుంది ఒక ఎత్తు ఇప్పటి నుంచి తనని పసిపిల్ల కంటే ఎక్కువగా చూసుకోవాలి నడక వస్తున్న పిల్లలతో ఎంత జాగ్రత్తగా ఉంటామో జస్ట్ లైక్ దాట్ యూ హ్యావ్ టు టేక్ కేర్ తను అంతే అతి త్వరలోనే తను పూర్తిగా నడుస్తుంది మాట్లాడగలుగుతుంది కూడా నిజంగా ఎస్ ఇక్కడి నుంచి తనకు ట్రీట్మెంట్ స్పీడప్ చేస్తాను ఎంత వేగంగా తను అందుకోగలిగితే అంత మంచిది లేదంటే మెమరీ పూర్తిగా బ్లాక్ అయ్యే ప్రమాదం ఉంది వచ్చావా నాకు తెలుసురా నాన్న నువ్వు వస్తావని నువ్వు ఎప్పటికైనా నా మాట వింటావని తెలుసురా వదిలేసి జరిగిందంతా ఒక పీడకాలు అనుకుని మర్చిపోయి హాయిగా ఉండు నీకేంట్రా రాజావి చాణిక్యుడి కన్నా గొప్పగా ప్లాన్ వేసి ఈ నాన్న ఉన్నాడు నిన్ను కంటికి రెప్పలా కాపాడే నీ వదిన అన్నదండలు ఉన్నాయిరా అవును రంజు ఎవతో దారిని పోయేదాని కోసం నువ్వు తిండి నిద్ర మానేసి ఒంటరిగా ఉండిపోవడం ఫోలిష్నెస్ చదువు ఉంది అందం ఉంది నీ వెనుక ఈ వసుంధరాదేవి స్టేటస్ అరే అరే రంజిత్ ఏమిట్రా మాట్లాడుతుంటే అలా వెళ్ళిపోతామేట్రా అబ్బాబ్బా తేలు కుట్టిన దొంగ గాని దొరికిపోయిన ఖైదీ గాని వీడు గాని నోరు మెదపడం చాలా కష్టం అన్ని నీ పోలికలు నా పోలిక అయితే ఇంకా దిగులే ఉందమ్మా ఈ చెవితో విని ఈ చెవితో వదిలేసేవాడు ఎంతలా బాధపడుతూ ఎందుకుంటాడు వెదవికి అన్ని వాళ్ళ అమ్మ పోలికలే ఎక్కడికి రా ఈ సూట్ కేసు ఏమిటి ఎక్కడికి బయలుదేరారా ఏమిట్రా ఈ పని నాన్న నేను రేపు ఫార్మ్ వెళ్ళిపోతున్నా పాస్పోర్ట్ లగేజ్ తీసుకెళ్దాం వచ్చాను విన్నావా విన్నావా మా ఇడు మాటలు మనల్ని అందరినీ వదిలేసి వెళ్ళిపోతాడట నువ్వన్నా చెప్పమ్మా వీడికి 
ఇదేమన్నా న్యాయంగా ఉందా వీడి మీద మనం ఎన్ని ఆశలు పెట్టుకున్నాం అవన్నీ నాశనం చేసి ఎక్కడికో వెళ్తాడట ఏమిటి రంజిత్ అసలు ఒంటి మీద స్పృహ ఉండే మాట్లాడుతున్నావా లేక మత్తులో మాట్లాడుతున్నావా లేదు పట్టిన మొత్తం వదిలించుకుని మాట్లాడుతున్నాను ప్రేమ వదిలి తెలుసుకుని మాట్లాడుతున్నాను మనుషులు గొప్పతనం గ్రహించి మాట్లాడుతున్నాను ఎవరా గొప్ప మనుషులు ఆ వినయ్ వర్మ అవును ఏం కనిపించింది వాళ్లలో అంత గొప్పతనం తప్పు చేశానని తెలిసిన ఆ తప్పు చక్కదిద్దుకునే అవకాశం కల్పించిన వాళ్ళ మంచితనం కనిపించింది నన్ను చంపగలిగే అవకాశం దొరికినా నాలో మార్పును కోరుకున్న ఒక పెద్ద మంచి గొప్పతనం కనిపించింది ఓ మోసకాన్ని పెళ్లి చేసుకోను అన్న ఒక ఆడపిల్ల ఆత్మగౌరవం కనిపించింది మరి కన్న తండ్రికి చదివించి పెద్ద చేసిన ఈ వదనకి ఇచ్చిన మాట గుర్తు రాలేదా సింహాన్ని జూలు పట్టుకుని ఆడిస్తూ తీసుకొచ్చి నా కాళ్ల దగ్గర పడేస్తాను అన్న నీ ప్రగల్భాలు గుర్తు రాలేదా ఆ ప్రమిలతో నువ్వు వాడింది ప్రేమ నాటకం అన్న విషయం గుర్తు రాలేదా గుర్తుకొచ్చింది అందుకే ఒక మనిషిగా నేను ప్రతిక్షణం చచ్చి బతుకుతున్నాను నేను ప్రమేయులతో ప్రేమ నటించడానికే వెళ్ళాను కానీ నాకు తెలియకుండానే తను నిజంగా ప్రేమించాను మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ షేర్ అండ్ డోంట్ ఫర్గెట్ టు సబ్స్క్రైబ్